ีครับวันนี้ videoschool.com เราจะมาแนะนําเทคนิคในการนําภาพนิ่งและหลายภาพนะฮะมาประกอบกันในวิดีโอเราจะคล้ายๆกับเราจะตัดภาพนิ่งให้ออกเป็นชิ้นสัก8ชิ้นเสร็จแล้วเราก็จะนํามาประกอบกันมีการหมุนโดยใช้โรเทตแล้วก็ใช้คีย์เฟรมเข้ามาประกอบในการใช้งานแล้วเราก็จะใช้เอฟเฟกของตัวโปรแกรม Final Cut Pro X เนี่ยเข้ามาช่วยอันดับแรกเราเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาฮะแล้วเราก็นำภาพที่เราต้องการตัดเข้ามาไว้ในโปรแกรม Photoshop ซะก่อนนำภาพที่เราจะเอามาตัดให้เป็นภาพเล็กๆเข้ามาในโปรแกรม Photoshop ทีนี้เราจะตัดภาพตามร่องของภาพให้ออกมาเป็น8ชิ้นนะฮะอย่างเนี้ยเราจะใช้ไกด์ไลน์ในการตัดเพราะว่ามันจะง่ายฮะเราเอาเมาส์ไปจับริมเส้นไม้บรรทัดเราก็ลากเข้ามามันจะเป็นไกด์ไลน์เส้นสีฟ้าติดมาแล้วก็ลากให้ไปตรงตามร่องของช่องที่แบ่งในแต่ละภาพเราต้องอหาลากเส้นข้างบนนะฮะออกมาแล้วครบฮะอันนี้พอเราได้ร่องของรอยตัดทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะใช้คำสั่งเลยว่าให้ตัดด้วยไกด์ไลน์จากเส้นที่เราแบ่งไว้เราก็ไปคลิกที่มีดสไลด์หนึ่งทีก่อนคลิกที่มีดสไลด์หนึ่งทีเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่เมนูด้านบนนะฮะเพราะว่าอย่างนี้ถ้าเราใช้มีดตัดเนี่ยมันจะลำบากให้เราคลิกไปเลยฮะคลิกตรงนี้สไลด์บายไกด์นี่เลยฮะเราคลิกหนึ่งปุ๊บมันก็จะตัดให้เราเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็จะได้ออกมาเป็นแปดชิ้นทีนี้เราก็ทำการเซฟฟอร์เวฟเราก็ตั้งเป็นนามสกุล JPEG นะฮะตั้งเป็น JPEG ต้องทำอะไรตั้งเป็นนามสกุล JPEG ไปเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่ Save ด้านล่างตอนนี้เราก็ให้เลือกเป็น Image Only นะฮะเราจะเอาแต่ภาพเสร็จแล้วเราก็สร้าง New Folder ไว้อันนึงเพื่อที่เราจะใส่ Image Only เราไปสร้างไปไว้ที่เด็กท็อปก่อนเสร็จแล้วเราก็เลือก new folder ตรงนี้เราก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ของเราก็จะเป็นตัดภาพออกมาเป็น8ชิ้น create แล้วเราก็ save กด ok เราก็จะได้ภาพ8ชิ้นจากชิ้นนี้นี่เราจะเห็นว่าเราได้ภาพออกมา8ชิ้นตามที่เราแบ่งช่องสไลด์ไว้ต่อไปเราก็ให้เราเซฟเก็บภาพนี้ด้วยนะฮะภาพนี้เป็นภาพมาสเตอร์ก็เซฟเข้าไปที่เซฟเป็น JPEG ไว้นะฮะเสร็จแล้วก็เซฟเป็น JPEG แล้วก็เอาเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์ที่เราใส่ภาพ8ชิ้นนั้นไว้ภาพ8ชิ้นแล้วก็เอาเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์นี้เลยเราตั้งชื่อตรงนี้ให้เป็นมาสเตอร์ไปก็เซฟแล้วก็โอเคตอนนี้เราก็จะได้ภาพ8ชิ้นแล้วก็ได้ภาพมาสเตอร์1ชิ้นต่อไปเราก็จะไปใช้โปรแกรม Final Cut เปิดโปรแกรม Final Cut ขึ้นมาให้ Import ไฟล์ที่เราตัดเมื่อกี้ทั้ง9ไฟล์นั้นเข้ามาแล้วก็อินพอร์ตเข้ามาเลือกไปที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่เราได้ทำการเซฟไว้เมื่อกี้นั่นเราต้องเอามาทั้ง9ชิ้นกดชิปไว้ก็จะได้ทั้งหมดก็สร้างอีเวนต์ให้นิดนึง
ตัดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูก็จะมีภาพที่เราอินพุตเข้ามาแรกสุดให้เราเอาภาพมาสเตอร์ลงมาวางไว้ที่ไทม์ไลน์แรกก่อนเพราะว่าเราจะได้เอาภาพเป็นละภาพเนี่ยมาวางให้พอดีกับภาพมาสเตอร์มันจะได้เป็นต้นแบบมันจะได้ง่ายๆเวลาเราดึงเอาภาพลงมาเนี่ยกดคิวภาพก็จะลงมาเสร็จแล้วเราก็จะย่อภาพให้เท่าเรามีต้นแบบอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาภาพไปวางแล้วก็จัดภาพเข้าไปให้พอดีกับต้นแบบที่เราได้ทำการตัดมาจากต้นแบบนั้นพอเราได้พอดีเราก็ทำอย่างเงี้ยทุกภาพวางให้ตรงตำแหน่งเดิมแล้วเอาไปวางให้ตรงกับตำแหน่งเดิมของตัวมาสเตอร์ทุกภาพก็จะอยู่ในตำแหน่งเดิมอันนี้จะทำให้เราจัดภาพได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่มีมาสเตอร์มาเราก็จะจัดภาพได้ยากเมื่อเราจัดภาพเข้าไปในที่ที่เราต้องการในตำแหน่งนะฮะก่อนอื่นที่เราจะทำคีย์เฟรมเพื่อที่จะหมุนภาพเนี่ยเราต้องล็อกภาพให้อยู่ในตำแหน่งนี้ก่อนเราจะได้ไม่ต้องจัดภาพให้เสียเวลาอีกเราก็ใช้เพย์เฮดนี่นะฮะเพย์แล้วก็นับมาสักประมาณห้าวิทุกอย่างมันจะเข้ามาอยู่ในนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็หยุดนะฮะเพย์เฮดจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้เสร็จแล้วเราก็คลิกที่ภาพหนึ่งครั้งแล้วก็เรามาดูอินสเปกเตอร์นะฮะมาดูที่ transform แล้วก็ mark key frame ทั้งหมดเลยฮะ mark ทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรบ้างเราก็มาภาพที่สองเหมือนกันฮะแล้วก็ mark key frame ทิ้งไว้ภาพที่สามภาพที่สี่จะพาพร้อมกันทั้งหมดเลยก็ได้พอเรามาร์คคีย์เฟรมพร้อมกันทั้งหมดละเห็นว่าเราสามารถมาร์คพร้อมกันทีเดียวเลยได้หมดเลยทีนี้เราก็มาทำการเลื่อนเลื่อนภาพก่อนตอนนี้เรามาร์กจุดที่เราต้องการให้แช่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาถอยเพย์เฮดกลับมาที่ตำแหน่งแรกเป็นตำแหน่งที่หนึ่งนี่นะฮะเราก็จะเริ่มทำการย้ายคีย์เฟรมพวกนี้เราก็ขึ้นละอันนี้เป็นเฟรมแรกก็คือภาพนี้เราลองหมุนดูก่อนนะฮะว่าภาพจะหมุนแล้วก็หมุนหมุนหมุนเสร็จแล้วเราก็ย่อตัวนี้ลงสักสิบสองเปอร์เซ็นตคลิกขวา transform เสร็จแล้วเราก็จับจับไปไว้ที่ไหนก็ได้ฮะให้เขาวิ่งเข้ามาโอเคเสร็จเป็นหนึ่งใบเสร็จแล้วก็มาใบที่สองก็มาลากตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กลับมาตรงนี้อีกค่ะเราก็หมุนยังไงก็ได้ฮะหมุนเสร็จแล้วเราก็คลิกขวา transform ก็จับตัวนี้ลากหมอยด้านนี้ต่อไปเป็นภาพที่สาม <coughs> เหมือนเดิมฮะแล้วก็หมุนหมุนก่อนอหมุนเสร็จแล้วก็ลากไว้ด้านนี้จะหมุนกี่รอบก็ได้นะฮะต่อไปภาพที่สี่ทำเหมือนเดิมหมุนไปแล้วก็หาตำแหน่งให้เขาไปต่อภาพที่ห้านะฮะก็ทำเหมือนเดิมหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีทานฟอร์มก็เปิดทานฟอร์มมาจับไว้ได้นี่ภาพที่หกหมุนหมุนหมุนหมุนด้านไหนก็ได้ฮะทานฟอร์มจับไว้ได้นี่
เท่านี้ก็เสร็จแล้วฮะทีนี้เราก็แค่ปิดตาตัวนี้ไว้กดตัว V ขึ้นมาปิดตาเราก็เพย์มาฮะนี่ฮะนี่ก็คือง่ายๆนะฮะแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็ไปเอาโลโก้โลโก้เฟซบุ๊กมาวางก็เอาโลโก้มาวางฮะโลโก้เราจะให้อยู่บนสุดวางบนสุดถ้ามันไม่ไปเราก็วางตรงใดตรงนึงก่อนเขียนเสร็จแล้วเราจะเอาโลโก้มาใส่ตรงนี้บนสุดแล้วก็เอาโลโก้เข้ามาบนสุดอินฟอร์โลโก้โอ้ยอยู่ที่เด็กทองคัพเกดคิวลงมาแล้วลงก็จะขึ้นช่วงหลังจากที่ภาพวิ่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วฟึบตรงนี้เราอยากใส่โลโก้แล้วก็ลากโลโก้มาตอนนี้เราก็จากใหญ่โลโก้จากใหญ่ก็ไปเป็นเล็กเราก็จะให้วางตำแหน่งให้ได้ก่อนนี่คือตำแหน่งที่เราจะวางโลโก้นะฮะแล้วก็ก็ล็อกไว้เลยว่าเราจะวางตำแหน่งนี้เมื่อโลโก้ขึ้นมาแล้วก็ล็อกโลโก้ล็อกทุกอย่างก่อนหน้านี้โลโก้ไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็ย้ายโลโก้ย้ายออกมาสองโลโก้เราจะเอาเป็นเล็กขึ้นมาก็แล้วกันนะอย่างนี้ก็แล้วกันปักไม่ใหญ่โลโก้ก็จะขึ้นมาปุ๊บพอโลโก้ขึ้นมาเสร็จเราก็จะใส่ตัวหนังสือก็มาที่ T มาเลือกแบบตัวหนังสือนะฮะก็มาดูสว่าเราอยากจะได้แบบเนี้ยแล้วก็เลือกที่ตัวหนังสือกดคิวหนังสือก็จะมาพอโลโก้ขึ้นตัวหนังสือก็ขึ้นทีนี้เราก็คลิกที่ตัวหนังสือแล้วก็จับตัวหนังสือให้มาข้างล่างโลโก้นี่เราก็ใส่เราอยากใช้ลูกเล่นกับตัวนี้ Go ก็คือตัวนี้นะฮะให้เรามาที่เอฟเฟกเอฟเฟกที่เราจะใช้ส่วนมากก็จะใช้ไลท์จะใช้บุกเก็นก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราดับเบิลคลิกตึ้งบุกเก็นก็จะเข้ามาจะกลายเป็นแบบนี้นะฮะโลโก้เอฟเราจะใช้ into fat ตอนดับเบิลคลิก into fat ก็จะเข้ามาเรามาดูสำหรับตัวโปรแกรม Final Cut Pro X เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกให้เราเลือกใช้เยอะมากมายวิธีการใช้ก็คือแค่คลิกที่คลิปแล้วก็ดับเบิลคลิกเอฟเฟกนั้นก็จะเข้าไปอยู่ที่คลิปนั้นทันทีฝากกดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับขอบคุณครับ